хүмүүс та бид хаанаас ч юм бүү мэд хайраас хайр дамж юм энэ гэрэн хүмүүс та бид хаашаа ч юм бүү мэд хайран мэлдээч хэлж буцаад болно гэвч хүн таныг хүй таслан ойлгоход энэ дэлхийн эцгийн адил баярлан өгтөж их орн эжийн сэтгэл шиг өврөө дэлгэн тосгоо ингэж та бид монголдоо хүн болж төрсөн юм ингэж та бид их орныхоо зүрхэн нь болж ирсэн юм аа Хүмүүн заяаны төрөв тавилан хүний амьдрал энэ зам гэрч нэгэн том давлгаа ажгуу. Энэ эрчилсэн их давлгаан дундаас ихийг мэдрэн ухаарч болмоор санагдах юм. Бид бөлөглөх цусан ижил Монгол хүн. Бид буцлах хүслээр адил Монгол хүн. Ийм сэтгэлээр бие биесэн хайрлаж ийм хүндлэлээр хамтдаа өөрчлөе. Амьдрал өнгөрснөөс бид нар уурсах бидний маргааш руу авч одох хуй салиха энэ их салих энэ их урсгалыг та бид зөвхөн сайн хүний сэтгэл хайрын хүчээр л сурч чаддаг юм Монгол хүн Монголын зүрх цуурлах хөрөнгө нэвтрүүлгийн маань энэ 7 хоногийн дугаарт Монгол улсын ерөнхий сайд асан Пунцхийн жасраа хэмээх энэ хүний ажил амьдрал ухаарал бодрлын ноён оргил тийш үзэгч таныг дагуул юу гэсэн юм зон хороо доны ихэн үеэс 1930-аад он туурга тусгаар өрх гэрээн төхнүүлэх гэсэн Монгол төмний тэмцэл зүтгэлийн онжилууд цус хөл самтагдсан хүнд хүнд өдрүүдийн тухай төвх ийм хөөрнө улсын хэмжээнд 24 хүн хүүхдтэй ганцхан сургууль үндэсний хэмжээнд ердөөл ганцхан эмчтэй хүн амын ихэнх нь өвчхөн хууч үхэл хагцл ядуурал оюун ухааны үгээрэл хоосрол нэрвэгдсэн байла бидний их орн бидний Монгол ингэж мөххийн даванд тулж үтсэн юм гэвч их үндэстэн сэргэж их түүх нааширсан. Эцэг үгд маань шүд зуун үндэсэн энэ л түүхийн үргэлжлэл болж төрсөн нэгэн хүү эгэл дарвахнаар амьдарч эгэл бишээр бодож сэтгэж их орныхоо төлөө бол зүрхэн дотрон шатаж явна. Алс хол баруун хязгаарт алтайн сүрлэг уулын хаянд Монгол гэрийн хоймрт малчны удам болж төрсөн энэ хүн бол жасраа вэ? За тэр үед манайха одоо тэр алтай нурунд Ата алтарта тамчин даваарны цаа талд аа ур тулдын ихэнд байсан байна л. Тэгээд манай аавын аавг чөндөн гавч гэж алтарта лам байсан. Тэр хүн хүрч ирээд аавыг байхан загнсан юм гинэ л. Чи одоо тулгар их нэртэй байж ч яг гэрийнх үүдэгээ чи тэр урталын арста том хадан дуу харуулж барьсан байна. Үг нь сайн лам төрх байсан байна. Тэгээ одоо ч өнгөрчтэй тэр нь гэсэн юм байна л. Гурван нас хүснүг үе юу? Тэр чөндөн гавч намаг өөр дээр авсан юм. Тэгэл тэр чөндөн гавч энэ өөртөө унтдаг, гертэн байдаг, хурга шхэнд явдаггүй. Тэр гавч одоо нэг авдрын дотор нэг боодлтай саахарта тэгэл надаар одоо баах ном уншуулна мөргүүлнэ тэгэл тэрний шанд тэр сахарсаа өгнө одоо ерөөс л миний багаа амьдрал юм нэгэн өглөө хүүг босход лам багш нь гертэй байдггүй гин хаа сайгүй ирээд харагдсангүй ахаасаа миний багшламыг харвуу гэж лавлахад өөрөөс нь гурван ах мах бариад багшламыг чинь аль хэдийн шуваа аваад явчихсан гэж Тухайн үед хүн нас нөхцөж энэ хорвоогоос яваад өгчдөг гэдгийг огт мэддэггүй байсан жаал хүү тэр цагаас хорш хүн хаашаа ч юм эргэж ирэхгүйгээр явчихт юм байна гэдгийг ойлгожээ. Лам багш нь үе үе бурхан болно гэж ярьдаг байсныг санан багшигаа бурхан болохоор явж байх юм бодсон гэдэг юм. Ингэж ном сутар уншиж домбон сахараар шагнуулж явсан жаал хүү гэрийн зүг буцаж алтайн хөх салихаар хацар нүрэн илбүүлсээр хон хургны цагад явах малчин хүү болжээ. Алтайн өөр тахин шар нуруугаар нутгатай бунцхийх дөрвөн хүүхдтэй аль байла. Жасрай хоёр ах ганц охин дүүтэй. 
энэ хүнд жасрай гэдэг энэхүү өвөрмөц содон нэрийг нь өнөөхөр лам багш нь хайрласан бөгөөд гигэрсэн гэсэн утгатай төвдөг ажээ. Жасрай гоон аав понцог тайж угсаатай бичиг номд гаргуун тэр үеийнхээ сэхэтэн гэхээр хүн байж гин. Харин ээж нь манлаа зайг хэмээ хил хамгаалдаг хүний ганц охин бөгөөд манлаа зайг жаа богдо дамби жанцанд баригдаж хилийн цаадх май жанцангийн уулнд алагдаад охин нь ам тэнцэн зөвтөж яваад понцогта тааралдаж хов заяагаар холбогдсон юм. Жасраага ээжийнхаа тухай дурсгахдаа сэтгэл нь илт хөвлөж хүн болгонд ээж нь хамгийн сайхан ээж байдаг биз. Гэхдээ миний ээж энэ хорвоогийн хамгийн ухаалаг хамгийн сайхан монгол эмэгтэй байсан юм хэмээсэн. 1900 төр чинь одоо төвчөө дон гараад ирж байгаа юм. Тэгээ сургуульд хөөхтүүд явуулдаг. А гурван хөөхтэй айл дутмын нэг хөөхтийн сургуульд албатын явуулдаг. Ноог дутдаг. Тэгээ аль нөхөлтэй байсан. Тэгээ одоо манай ах махраад одоо сайхан байж байгаа насарчлаа гэхдээ тэр тэрэнд тэний сургуульд утсан. Тэгсэн тэр сургуульд их дургүй. Тэгээ одоо яг хэрэг тэрний оронд би явуулж байгаа. Авлын хааж. Тэгээ яг авлын хаагаад тэгээ одоо Алтайнгийн тамчин баг сургуульд орсон. Тэр Алтай нарууны яг ар талд маш их салхитэй их хэцүү газар тэнд байсан. Тэгээл би яг сургуульд ингээл яваад өгсөн. Аа бэ ж одоо нэг мөр гаргаад нэг их сайн морио унуулал, дайлан тохуулал, нэг тойрулж явуулал. Тэгээл нэг өдөр тэгээл маргааш нь явуулсан юм аа. Тэгээл явуулж байсан манай нутгийн хоёр хүнтэй хамтлаг үе явсан юм. Гэхдээ тэгэл явж байсан чинь өдөр тийшээ ерөөсө ээж одоо өнөөгөө сад дуусчихал одоо тоглоо туугаад явж байгаа та гэж бодогт ол ерөөсө. Ерөөсө л ээж бодогтод болдог. Тэгээ бодсон ер нь ингээд тарсан тэр хоёр хүний юмор миний юморыг ягаач хүсэхгүй. Миний юмор үнэхээр сайн мэр. Тэгээл давхиж байгаа тамчин талаа явж байгаа давхил гэсэн давхил гэж Тэгэл давхсан тэгэл хурдаар явсан миний морийг яаж үзэх гэдэг тэр нь гадаагаал гараад ирчихгүй. Тэгэнгүүд морны хаама эргүүлээд буцаал гэрэл үгээ давхиж гсэн. Тэгсэн нэг хоёр хүн чинь ашиграл бол хойноос хөөчихлөө. Явсаар бол нэг том жилгэн тулаад тэгээ тэр жилгэн дээр хариалах тэр унчих гээд болдгоо. Доороод гарах тэр удаад болдгоо. Тэгэл тойрох гээд явж ийл нэг хоёр чин давхиж гэрч ирэл жолоос өлөрөө мэн хүмүүж аваад а чи тийм үү гэл тэгэл хөдлөл зөвч гсэн. Тэгээ хөтөлж явсаар байгаа л гоолт аймгийн тамцсан мэн баг сургуульд анх орж байгаа тэр юм да. Тэгээл тэнд сургуульд ороод тэгээ тэнд би нэг хоёр жил сурсан. Тэгээд байжээ л нэг хүчтэй шуурголоод манай сургуулийн бүх гэрийг салих аяад цасан шуурголоод гурван хүүхэд нас ороод тэгээл манай сургуулийг тараасан. Ингээд жасрай хүү гэрийн зүг буцлаа. Санаж хүлээсэн ээжийн өвөр ээжийн үнсэлт ээжийн цай энэ бүхэн ямар сайхан байсныг одооч сэтгэлдээн амталсаар тэр зун ээж нь хорвоогоос халж аав ах дүүтэйгэн үлдлээ эхлээд лам багш нь бурхан болоод иргэж ирээгүй одоо харин хамгаас хайрт ээж нь бас үүрд явчихлаа хүүгийн сэтгэлд хар үс манарч байх шиг санагдсан болвоо юу та ч алтайн өндөр уулынхаа оргил тэр ширтэн нүлэм сан шударц зогсо жаал хүүгийн дүрийг одоо хин ч олж үзэхэр би тийм л алсад орших түүх тийм л их сэтгэлийн гүндэх дурсамж болон үлдчээ. Ээжэсэн хагцаад удаагүй байтал асман хасхууд дайрч хоёр айлын голомтыг самран нэг ч хүн үлдээлгүй алчихад пунцхийх руу иржээ. Тэр үед жасрайгаан аа пунцэг мэрэн арга ухаанаар үр хөөхтэй болон амь насан аварч гарсан хэмээн нутгийн зун олон үлгэр домог шиг ярьцгаад юм билээ. Пунцог гоо хідэн хүүхдийнхэн дээрээс хүнжил хувцаан шидээд өөрөө хөлгөй ганц бий хөвшин болж мөлхөн дээрэмчдийг үү дээр орхоос нь өмнө өөрөө авдар хуугаан өнгөчн хамаг байдгаан өмнөөс нь шидэж орсон гэдэг юм. Ингээд пунцог гоо хүүдэн за ер нь миний хүү ингэ жандраад хол явахгүй. Хүү минь эрдэм номын мөр хөөдөө гэсэн юм. Ингээд 1948 оны намраас жасраа тонхлын 7 жилийн дунд сургуулийн 5 дугаар ангид ирсэн суралцах боллоо. Аль баг байхаасаа босоо бичиг буюу хуучин Монгол бичгээр нэлээд сайн уншиж бичдэг байсан нь тус болж багш нарынхаа хичээлийн лекцийг Монгол бичгээр хуульж өгдөг байлаа. Уг нь Кирилл үсгэр хичээл орох боловч багш нар нь лекцээ уугарж Монгол бичгээр бичдэг байжээ. Яг энэ үед нэлээд дэггүй найз лааж гон за чи тэр багш нарын улаан тамхинаас аваад ирээрэй. Хоёула татъя гэж нэгэн өдр хэлж гин. 
Баргал тэр үеэс болгүй тамхин дорсон доо гэж энэ эмсэглэн суусан энэ хүн бүтэн 50 жил тамх татсныхаа дараа гинт нэг өдөр за энэ хар тамхнаас чинь гарыг байж гэдэл тэр чигтээ ганцхан ш тамх татлахгүйгээр гарчихсан гэдэг юм. Жасраг 7 дугаар ангийн төгсөх жил тэр үеийн зөвлөлт холбоот улсын худалдааны техникумд нэгэн хүүхд явуулах байр очлоо. Тэр нь над дээр нөгдчихгүй. Би бас жаахан гайгаас урдаг байсан байлгүй. Тэгсэн чинь их баяртай гэртээ давхи зэрлээ. Аавтаг хоёулах нь ажив байхгүй нас урцсан. Тэгэл аавтаг хэллээ би одоо ингээд зөвлөлт холбоот улсын өвч гадаад сургууль сурхаар боллоо. Одоо ингээд сайн сайхан амьдрал эхэлнэ гэж. Тэгсэн аав юур тоодгүй. Тэр гурван хоноод байжээ сайн амьгаас сарил хүрээд ирсэн чинь намайг аймгаас багшийн семинарт өгч байна гэж. Тэгсэн чинь аав надаас далдуур хөвлөх хэлсэн байхгүй. Анхуудаа шуудангийн 51 гэдэг машин дээр сууж үзлээ. Бөөлчөөд авиж болдгоо. Донслох нь хэцүү. Тэгсээр явгаа тэгээ шаргын говийг туулаал. Тэгэл аймгийн төв дээр ирдэн 45 хоногийн семинар хийгээл. Тэгэл очолгүй говтай бугацсан нь багш болсон юм л та. Жасраагаан багш болсон түүх ийм билээ. Утсан ч үгүй тэрээр баян сумын баг сургуулийн захирлаар томилгодов. Багшийн ажилдаа оваад адлагч гэж гайгүй болсон юм бол уу гэж дарууханы инээх энэ хүн үнэндэм бол сургууль гэж юу болох багш хүн гэж хин байхын ёстой л үлгэрийг үзүүлж чадж байсан юм. Тиймдэч сургуулийн хамгийн гол зүйл болох аж ахуйн бэлтгэл багшийн бэлтгэл хоёрыг ихэд анхаарна ажилдаг байсан биз. Өөрийн биеэр төлөө модондоо явж мал махаан бэлтгэнэ. Хүүхдүүд даарахгүй үлсэхгүй байх нь хамгийн анхны чухал алах нь байдаг гэж тэрээр хэлжүүлээ. Улаанбаатарас гэрлийн амнаас багш нарын одоо цол болгох шалгалт гэдэг нэг юм утсан юм. Тэгээд тэр шалгалт нь дорлоо. Одоо содон жамт гэдэг дунд дор аюу булгаа юмгийн намаар нэгдгүй дорвоож болон гэсэхнаас урчлаа. Арвдан гэдэг бурж өөр өгөн одоо энэ Улаанбаатар тв их хаантай. Тэгээд тэр хоёр утсан юм. Тэгээд шалгалт аваад гоё тэгээд надад нэг ард тийм багш гэсэн цолгоод нэг тэмдэг өгч тийм аа. Тэр л миний амьдрал шийдсэн юм да. Тэгэл тэрний дараа чинь жил нь аймгийн гэгээрлэн хэлтсэд сургуулийн байцаагчаар дэвшчихэд 1956 онд улсын их сургууль гавлтаагаас ажиллаж байгаа хүнээс нэг хүн 10 жил төгссөн нэг хүн юм хоёр хүн авна анкет нь нэрвүүлэгч. Тэгэл их сургууль дорхоор бүртгэвэл чихлаа. Оо тэгч өрсөлдөө бас их байсан. Тэгэл яг одоо шалгалт юу вэ гэсэн орос хэлний шалгалт өгн Сесерийн төгөр шалгалт өгн Монгол хэлээр шалгалт өгн гэсэн гурван хүчээр шалгалт өгн байна. Тэгэл байсан газарта манай ах их нэмсрэж байх их тэнд хүрээд ирсэн. Тэгээд тэнд энэ Сквадр аймгийн Сквадр сумын цагаан хөөхөн гэж нэг хөөхөн байсан. Одоо тэр байд юм уу юм мэдэхгүй. Багшийн сургууль сурдаг. Нэг тийм хөөхөн байсан. Тэр юу болж байна чи яаж хэлэх гэж байна. Тэгэл үнэн хэлсэн. Уу би тэр тэ тэргүү би Монгол хэл утга цохол дээр би тав авна уу? Сэсэрийн түүхээр тав авна уу? Орос хэлээр би хоёр авах юм чинь яах вэ? Тэгээ би цаг алдаад яах вэ? Эхлээд хоёр авч ихэ. Тэгээ дараад нь хоёр тав та бэлтгий гэж ингэж яв нь тэгээ шалгалт өгөхөд очсон таслаг чихлээ гэсэн. Тэгсэн чигүү чи тэ орос уг одоо юу ч мэдэхгүй юу? Юу ч мэдэхгүй гэлээ. Гэвэл тэгээд би асуул уу чи над нэг орос уг нэг ганц уг заач өгөл тэгэл тэгэл лээ таглав. Гэвэл тэгэл л та гэр нэг өтсөн. За чи юу заач өгөх гэсэн. Би чавна үүл уг заач өгөх гэж байна. Ямар үүл уг гэсэн. Би сайт гэдэг үүл уг. Наад чи яад юу гэсэн үг гэсэн. Би ч нэг гэсэн үг. Тэгээ яад энэ надах чи нэг гэсэн. Өнгөрсөн цаг дээр бол яа бисаал. Одоо цаг дээр бол яа биш үү? Ирээдүйн цаг дээр бол яа бүүдүү бисаал гэдэг юм гинэ. Гэхдээ над яагаад нэг юм чинь юу юм бэ гэсэн. Би гэсэн үг байхгүй л гэж. За ингээд би чинь би писат гурван цагта ирсэл ингээл миний мэддэг тав хүнхт. Тэгэл очоо шалгалтаа өхөр яваал ороод очлоо. Билэд авсан. А энэ ч юу гэдэг юм гэсэн галаг бол гэсэн шүү бас. Бас нэг хүнтэй. Тэгэл очоод билэдээ суглаал татсан ч нөгөө мөн галаг бол чинь цогт гараад ирдэг байгаа. Нүгд одоо яах вэ? Тэгэл нэг хууд савал очиц суугаал галаг бол гэж үчихэл. Я писал Я пишу, я буду писать гэд. Ийм хэд үг гэж чихэл. Тэгээд миний мэддэг хэл дуусаа. Тэгээд цонх руу хараад одоо дараа чинь хичээлээ яаж бэлтгэх үгсэн бодоос үжсэн. 
нэг хорсох чалгалт өвчсэн. Тэгс ингээд наш наш ирж байгаа бол та. Нэг хуцаа ирээд очсон. Хар чарж байгаад хор гэл нэг юм ч. Хор байхтаа яад юм гэж бодов. Яхан дөргөө хөрээд. Тэгэл гадаагараа л хүүхдүүдээс гүйн юу гэж байгаа юм чинь одоо намайг ийм бичээд өгсөн чинь хор гэж байна гэсэн чинь сайн гэсэн үг Чи дөрөв авсан байна л гэж. Тэгэд орос хэл дээр дөрөв авчиж байгаа юм та. Их сайн шүү. Жасраагаа ингэж их сургуулийн оюутан болсон юм. Амьдрал хүсэл мөрөөдөл болон хүр сөөрл байдаг юм байна. Хүн улам ихийг сурч мэдэх үзэх харах хүсэлтийн хөтлөгч сөөрл явдаг юм байна. Яг энэ үед энэ жасраа өөр өөртөө нэгэн хатуу үгийг хэлсэн гэдэг юм. Эрдэм мэдлэгийн зам бол миний зам. Энэ замаас би юр хазаахгүй. Ийм сэтгэл хүслийг минь юу ч ганхуулж чадахгүй. Түүний ийм хилж өөрийгөө нь залж өөрийнхөө нь замыг засаж явсан үе төгсөөгүй. Одоо хэр үргэлжлэлсээр л яваа. Тэгэл орол хийжсэн чинь юунд Вьетнамд Вьетнам хэлний ангид сурхаар хэдэн юмт их сургуулиас яваа л гэж. Тэгэл сэтгэл стер очоод нэрийг хөчлөл. Би Вьетнамд явах гэл. Тэгэл санжаа сүрэн багш одоо энэ зориг оюун интрэн авч шүү дээ. Манай дэхэн байсан юм дуудлаа очсон. Чи яах гэсэн юм бэ? Гоби Вьетнам явах гэсэн юм. Тэр халуун оронд тэр ган ган хэл сураад тэгээ чи амьдрана. Тэр чиний хийдэг ажил биш бол нэрэ асуулт гэж. Тэгэл асчихал. Тэгэл хоёт удаагаа ижсэн гүн хөвлийн үйлдвэрэл тийм аа. Олон батрт. Германд инженерүүд л тэгэхээр явуулахар боллоо. Дахиад нэрэ бичвэл. Тэгсэн санжаа сүрэн багш дахиад уучвэл. Тэгэл явал уцсан чинь гүчэ яах гэж тэнд өртгөөс. Гөв инженер болсон атаа нэг шиг. Чи нэг мөн тос тохо халаатай нэг тийм л юм болох гэж тий. Тэр чинь чиний хийдэг ажил биш ээ. Чи нэр асуул гэд. Тэ нэр юм насчихлаа. Тэгэл яжсэн чинь хавар сургууль дарах боллоо. Шалгалтаа үгээ дуусчихсан байсан. Эхэлж байсан. Тэгсэн дуудж байна гэн хүрээд ирсэн чинь санжаа сүрэн багш. За одоо шалгалтах хэрэг байхгүй гэрлүүгээ яв. Очоод аав ил чи тэгээ бол сайхан амраа тэр шалгалт малгалт авахгүй. Чамаг их сургуулийн багш болгон намар маскад юм шиг болох гэж. Миний сургууль чинь ерөөс эдийн засгийн бүх сургуулиуд тос тоо хамгийн их үздэг амар сургуулийн таарч чи. Тэр нь статистик анг. Тэр л их тоо гэж юм л их үздэг юм гин магадлын онд үздэг юм гин. Үгүй тэр дээд тоо сүрхэн юм гэд болсон гэсэн юу тэр чинь юу чиш. Гэт ингээд айлгаад болдог. Тэгээд нэг өдөр ингээд радио чигнэ зогс гэвчсэн чинь орос төр явж байгаа радио бүрэн бүрэн ойлгож чи. Ух биш нар сүс сурц юм байна гэдэг баярлал ота. Нэг хангасчил болох л сурцдаг юм байна л хэв. Тэгэл аав дээр яваад очлоо. Оо би их баярт ота ингэ нэгдүгээрээ ингэ сайн дуусчихлаа болох юм байна. Гэцүү юм байна гэдэг байсан болмоор юм байна гэхэл. Тэгэл очлоо. Тэгээ манай тэнд шүлхэ дэмдэн гэдэг лам байсан. Жалга дэмдэн гэж. Зурхаан лам л гэдэг. Нэг өдөр л манайд хүрээд ирлээ хурчирэл. За чи чинь Москва явсан гэсэн хүмүүс тэгээд юу заалгаж байна чи? Заалгаж байгаа юмнаас нэг юм хэллэг чи. Гэхдээ тэгэл одоо их тоо хүлээс хэллээ. Гэхдээ би одоо Монголын жишээлүүл ухаан дээр инжил гэж төрсөн одоо 48 мянган эрэгтэй 48 мянган эмгтэй хөөгтийн төдн эрэгжил амьд байна. Төдн амьд байхгүй гэдэг би алдахгүй тооцож чадна. Алдаагарлаа гэдэг нь их дээд тал нь гурван хүн алдаалах. Тэнээс л гардгүй юм гэл. Яаж тооцд юм? Үгүй яах вэ? Нэг төрлийн олон юм дээр л тооцд юм та гэсэн. Аа, юм нь дайрч юу юм бэ? Тэгтээ бүр байна да. Яад юм гэсэн чи их олон хүнийг олон нэг олон л гэдэг байх юм. Үгүй чи алга тамдын чи нэг олон л гэж тэ. Би яга тэр үгүй би минутанд гэдэг удаач мэмсгдэг миний зүрх минут төд төд цогтдог. Тэгтээ зэрэг чинь миний цусны эргэлт, миний зүрхний цохилт, 
үнээс сэтгэлийн хөдөлгөөнөөр чинь яг чиний наадах гэж бодож болтой. Тэгэхээр манай бурхны номонд бол наадах чинь нэг төрлийн олонлог гэдэг үе а нэг төрөл багтаж байгаа олонлогын үзэгдэл гэдэг. Яахаар гэхдээ амьд гоно маш их тагласан да. Тэгэл аргагүй дотор нь дахны философ тийм гүнзгийн юм байна л гэж тэгж ойлгосон. Тэгэл яг сайхан амарч хал уцаал масгууд хүрээд очлоо. Ингээд аавыга алтан уулстан цуг орчихоод дахиад л буцах боллоо. Нэгэнт сурвал сурсан шиг сур гэж хэлсэн аавыхан үгийг санан хатуужиж хилийн чандыг зорсон юм. Нутгийн улс өндөлцөн, нутгийн хөгшөд сүүгэн үргэлжүүлт хин дунд торойтол зогсож хоцорсон аавыгаа хүн ирж буцахын алиндч ингээд л 9 минь сууж байгаараа та аав минь гэж амандаан шивнээд орхисон болов. Ингэж нутгтаан ирж буцах сайхан. Тэр тусмаа үдэж ухтах хүнтэй байх бүр сайхан. Жасраа хичээлдэн ороод утсан ч үгүй байтал дээд курсын ойдов данзан юм буу хоёр ихэд сонин зүйл хэлэхээр ирцгээж гинэ. Манай сургуульд нэгэн охин ирсэн байна. Очиж харцгаах уу гэцгээв. Навхавтар нуруутай тэгсэн атлаад ажгүй чамбай хөөрхөн охин байх юм гинэ. Жасраад анхны харцаар л таалагдаж гинэ. Гэтэл нөгөө хоёр мөнд ихээхэн сонирхож байх болтой. Жасраа хоёр залуу жаахан жигшиг санаатай. За ийм навтасын юмыг ямар хүүхэн гэдэг юм? Та хоёр тол таарах юм байна. Эр хүн чинь ийм хүүхнийг ёр тоодгүй юм гээд л авч өгч гин дээ. Мань хоёр жасраагийн цаад санааг ойлгосон эсэх нь бүү мэд. Жасраа чи энэ хоёр далдчих вэ гэж ажил байж гин. Тэгээд ч нэгэнт найзууд та навтгар энтергээд хилчихсэн хүн чинь нэг хэсэгтэй яаж ч болдоггүй. Чив чимээгүй яваад л байж. Харин аз таарч өнөөх намхан охин нэг өдөр шалгалтан даа унчихаад тэр үедээ оюутны зүйлийн дарга байсан жасраг аргал жөгөөч гээд өөрөө хүрээд ирж гин. Ингэж бурхнаас жасраа руу дулам сүрэн илгээсэн юм. Одоо хэр хамтдаа амьдарч үр ач зэгэн тойрулн жаргад суугаа халамжд ханин байгаагүй бол эр хүний заяа хаашаа ч иргэн юм билээ бүү мэд. Тэгээд ч хүчирхэг эр хүний ард түүнээс жилүү хүчирхэг эмхтэй хүн байдаг гэж нэг мэрэн үг бий. Тэгээд Москвад очоод тэгээ би нэг айхтар хүнд шаарлсан юм. Тэгээд өсөв би хоолонд идэж уулгүй юу ч амсалгүйгээр 2 7 хонс. Тэр өсөв та амьдрах найдвар байхгүй болчихсон. Тийм болчих та гэж бодож байсан. Тэгсэн нэг өдөр манай уу хурчрээд копи бөөлч гэлээ төгөлчлөх. Яг л зөвдө та миний чалдвар төгч чамд талдсан байна. Тийм учраас та чи төргөн очоод эмд шинжилгээ хийлээ. Одоо болохгүй төргөн эмд төгөөр болохгүй. Би бол гэтрүүлч гэсэн гэтэл. Тэгэл мэн нэр шинжилгээ хийлэхээр яваад гэсэн. Тэгсэн чинь маргааш нь уулаа тороод ирлээ. Яа уу чи гэсэн чи гүбэ жирмсэн болцсон байна гэж. Одоо ярьж ирдэ. Тэгээ жаахан бодлоо. Би бол үнэхээр найдвар гэл болцсон юм та тэгэхэд өвч их хүн төрцсэн. Наттай хамт нэг юм төвчсэн нэг хүн яг хөвлө нэг өрөөнд байж байгаа тэрнээс сурцсан. Тэгээл дээрээс тэр өхөл яаж эхэлдэг, яаж төгсдөг, тэр бүгдийг харж илсэн. Тэгээд би дөрөнгөсөн гэрэгтэй зэрэг за одоо ингэ би өнгөрсөн. Чи одоо нэг хүний хөөхд гэдсэн дээ тэгээд үлдэн. Тэгээ сургуул яа төгсөн чи? Тэгээ яаж амьдрэн? Дагуур хөөхтэй хүнтэй хэн суух? Ингээд чиний нат танилцсан энэ бол ерөөсөө л тийм сайн сайхан юм биш. Энэ бол тийм одоо юу гэх юм те одоо яг утамсэг тийм лайл анч гэл юм да. За ийм учраас зориг гарах над гисэнт хөөхт ах болчих гэдэг төр. Яг тэгээд явуулчих л. Тэгээд ах байжас нөгөө төшөргөл нөсөг гэдэг юм. Гөвөө ирээс аа ахвал чадах юм байна. Чи ягаад ахвал тог. Учи яг хөтгөл юм байгаа. Учины үр сад нэг юм үлдэхэлт. Тэр чинь л тэгэл миний үр. Тэгээд ингээ уулаад болдог. Гэхдээ тэгэхээр чи яач болдог юм байна. Хүний нутагт 23 хүн настай байхдаа өхлийн өмнө тулж оччихоод ихийг бодсон гэдэг юм. Юу ч хийж амжаагүй. Үр хүүхдээ ч үзээгүй. Аавдаа ч тус димэн үзүүлээгүй байж өхн гэж үү. Ингэж хинээс чим бүүмд асуусан гэдэг юм. Амьд явах хувь заяа оногдвол үнэн шудраг сайн сайхны төлөө зүтгий. 
харин ийм хувь дутвал алтайн уулсынхаа хаа нэгтээ алсыг сарвчлан хүүгээ хүлээх аавынхаа төшөж өндөх чулуу тулж босох мод нь болж их нутаг тан эгэл бухт тан очи гэж самсай шархран бодоо үзээ гэвч нартыг харж насыг зоглож амьдралд ача тэгшилж төрдөн хүчээ өгөх буян заяа энэ хүнийг төшсөн юм удаан хивцсэн эцэст эмлгээс гараад тарлай буусанд дуу ятаагаан зэрэгцэн суучгаад явж байхад ертөнцийн амьдрал ямар сонин сайхан зүйл болохыг ойлгож түүнийхээ төлөө зүтгэх амт түүнийг хайрлах хайрыг мэдрэхийг яаран яаран хүссэн амьдрал угаасаа агуу хувь заяа гэвч хатуудаа хатуу байдаг юм тийм дэж хүнд нэгийг өгч нөгөөг авч нэг өдөр инээд нөгөө өдөр нөлөн сөгч чаддаг аа жасраа эрүүл сарвал болж багш наранч баярлан бүх хичээл дээр нь шалгалтгүйгээр онц тавигдаад л амралтаан авч нутг буцах болж гин нутгийн зүг аавын хан зүг яарах сэтгэл зэллэн хөтлөх шууд ихч үл хүлээж чадмаар тийм л их догдолж байла гэвч их орондон ирээд эр хүн зүрхээрийн уйлж эр хүн сэтгэлийн хатуужуулж явах тийм л зовлонт мэдээг сонссон юм аав нь ходоодны рак хөвчнөр өвдчээ тэр үед жасраад анх удаагаа дэлхий дэнжигнэж байх шиг санагдсан. Үнийг хэлхий хүсэхт нь аавыг нь имчилж байсан имч шагдар сүрэн. Аав та мисний завлан нэмээд хэрэггүй хэлсэн гэдэг юм. Тэгээд л аавыг нь дагуулан юу ч болоогүй юм шиг алхаж байх та жасраа зүрхээ нэвчтэл уйлсан. Ингэж дотгшоо асгасан дусал бүхэн түүнийг ухаажуулж хатуужуулж бас өр зөөлөн болгосон юм аа. үгэн эцхээс нь илүү мэддэг хүн гэж байдаг үгүй. Би одоо ч юм тэрүүгийн хэлэх цаг ирсэн юм байна гэхэд. Тэгээ чи бол өөрөө төрлөх юм багш л хийхгүй. Чиний цаан хараа өгтөр. За яг хот олгоо нэг чинь нохтамж. Ирэхдээ юм чи бол өөрөө багш л багш хэвтэв. Багш хүн бол хүнд ном сургадаг үедээ ажил өгт. За тийм учраас би одоо шамд юу зөвхөх вэ гэхээр сурлагын чинь байдлыг харахад чамд албан тушаал руу явах тийм шахалт энэ чорж магтахгүй. Зөвс ямар ч нөхцөл чи албан тушаал явж болохгүй. Байгаль дээр мөнгө хөрсдөг чөлөө гэж байдаг юм. Тэр чөлөө нэг хөдлөл 7 удаа байраа олдгоо гэдэг. Кичнэ өндрөөс явбал төчнөө их гинкрти. Тийм учраас багш хүнд бол уу ямар унах басах гэж байх шиг юм бол мэдчлээ бол гүйцээ. Өөр юм байхгүй. Тэгээс багш ажлаас өөр ажил бүтгээгээр би чамд өөр зах юм байхгүй гэж хэлээ. Тэгэл аав маань явдаг гэсэн. Аав тагаан цуг алхаж аавын хан захиасыг сонсож суусан дунд голын эрг гүүрний дэргдэх тэр л газар. Эрдмийн мөр үнэнийг олох замаа дүү таслаараа гих аавын хан итгэл хүлээлгсэн харч жасраг хүчтэй болгож аавынхан орхиод сургуультайн явах сэтгэлийн тийхээ нэмсэн. Утсан ч үгүй жасраа дууя хоёр охинтой болж харин хайр таав нь хорвоо горхлоо. Энэ бол 1961 он байсан юм. Тэрээр ингэж өөрөн аавгүй болж тэрээр ингэж өөрөн аав болсон юм аа. тэр ч төвөр хаа хоёр л төгсөн шүү дээ. Гадаа төгссөн үтнүүд. Тэгээ би нөмөө улаан дипломтой төгсөн. Төвөр өндөр ачлаа галсан гэдэг дарга байна. Статистикийн төв газрын нэгцэн хэлцэн дарга болгож. Гохш. Их сургуулиас би стипенд авч байсан. Их сургуулийн маа багш болго гэж явуулсан. Би авсан үргээ би илүүн хэлсэн үгэнтэй хөрн би багш л өрмөлөхгүй. Гэсэн үе яас их сэмтэй дүүх мэх та ярин. Яг хаа төзөх мэх та. явх явх л үгүй тэгвэл чи тэр багшаач хий. Алс холын алтаа нутгийн хүү амьдралаан босгоч чадлаа. Ажил мэрэгжилтэй ч эзэн нь болж эхэллээ. Хүн өөрийнхөө өмнө чиг зах одоо мэт зорилго тавин хөдөлмөрлөх хэрэгтэй гэсэн энштэний хэлсэн үг яа харахгүй санаанд буух юм. Жасраа чухам ийм л замаар явсан болохоор түүний урагшлах бүхэн нь учир утгатай дээр ийм урагшлах бүрийдээ улам ихийг өөртөө шингэж улам ихийг өөрөөсөө ирж хайж явлаа. 
Улстрын товчон дээр дуулч байна. Хүрээд утсан улсрын товчоны бүх гүшүүд байж. Тэг хэний ч надтай юу ч ирсэн үг. Тэгэл орсон дөрө сэтэн балдаргүй зоогоо төлчихвэл гэж. Тэгэл бүгд төр ялгаар өргөжсөн. Тэгэл үс. Юу болж байгааг мэдсэн үг. Гараад асуусан чинь статистикийн төв газар орлог төр болж байгааны нэлэгч. Тэгэл нэг өдөр л дахиад улсрын товчоод үтсэн. Хүрээд утсан тэгсэн чинь За та үний асуудал уу сардаа ач хөө тэгч ухал боллоо. Үний хороо байгуулахаар боллоо. Үсэн үний хороо. Ингээд чамаг үсэн үний хороо дараагаар томилж байна. За батлах уу гэл. Ага санал асуугч байна шүү дээ. Тэгэл батлчихлаа. Жасраг энэ төрийн төлөө чадах бүхнээ хийж зүтгэж явах тэр үед цэдэн бал дарга зүйлд холбоот улсад айлчлав. Энэ айлчлын үеэр Монгол зөвлөлтийн ойртон нэгтрэх програм хэрэгжүүлэх асуудал яригдсан юм. Монголын сэхэтнүүдийн сэтгэлийг ихэд эмзэглүүлсэн энэ хүү асуудлыг хэрхэн яаж шийдэх бол гэж нэгэн үе зүрх таран хүлээх болов. Гэвч тэр үеийн удирдлагууд үнэхээрийн ухаалаг хүмүүс болох үнэхээр их орно тусгаар Монголон гэх сэтгэлтэй гэдгийг харуулж чадсан юм. Ойрт нь нэгтрэх програмыг хий. Гэхдээ хамтлал нь Монгол зөвлөлтийн хилийн хилцээрээ батлыг гээд асуудлыг хоёр талаас нь тавьж байсан юм. Боломж амцгай ойрт нь нэгтрэх нь зүтэ. Үнийн асуудал ийм зөрөөтэй байна. Үүнийг ойртуулж нэгтрүүлгийг их мэтэр сүрэг сандлыг нөхөрсгөр саатуулж чадсан юм. Энэ бол түүхэнд тэмдэглэж санаачтай ухаалаг үйлдэл байлаа. Хэрэв одоо хин нэгэн бидэнд ийм санал тавьбал манай төр засаг өдөрлөгүүд юу гэсэн болоо гэдэг бодол энэ хүү түүхийг сонсоод өөрийн ихгүй хөвсөн. Зөвлөлтөд нийгэм улс төрийн байдал хурцтаад ирэхэд Дорнод Европч хөдөлж Югослав, Бжигнаж, Болгарт, Үмэн, Румын төрийн тэргүүнээ барьж авч буудаадал газар сайгүй замбраагүй байдал бий боллоо. Энэ уур амьсгал Монголд нөлөөлөх нь дамжиггүй байлаа. Утсан ч үгүй зүйл толбоо тус задарч 1989 оны 12 дугаар сарын 25-нд Софи хотод Севиг тарах эцсийн хуралдаан болсон юм. Яг энэ хүү хуралдаанд өнөөх жасраа оролцсон тэрээ. Түүний сэтгэл зовнож Монголчууд бид цөөхүүлээ. Тим болохоор ингэж бужигнавал хин ч хожихгүй хэмээн тунгаан бодож явлаа. Жасраг иргэж ирэхэд аль хэдийнээ Монголд бүх зүйл хөдөлгөөнд орж нийгэм аль хэдийнээ тогтоорггүй болж үлсгэлэн ядуурал тэмцэл хөдөлгөөн гудамж дүүрэн болчихсон байла. Энэ таг ихгүй цөөх монголчууд хэвдүүгээ олол нэг хүчрээ олно доо гэдэг дээрээ тохирол. Тэгэл улсын төвчөө би тохирол өсрлөө гэдэг хэлчихсэн. Хатууд улам хатуужиж үнэн мөн зөв шудраг байхын учир утгыг сайн мэддэг энэ хүн шиг хүмүүс тэр үед төрийн толгойд байгаагүйсэн бол чухам юу болох байсныг одоо хэр хин ч таашгүй. Гэвч ухаан бүхний зөөлрүүлж засаж залруулж байдгийг юм хойно. Ухаантай хүмүүс юундаж ялагдаж дийлдэгдэшгүй билээ. 1990 он. Улс төрийн товчоо засгийн газрыг тарах үйл явц өрнөж жасраг ажлаас нь огцруулаад зогсохгүй түүний их нэр хоёр хүү охин гэд юр түүний нэр нэгт бүхнийг хамрголон хилмэгдүүлжээ. Гэвч амьдрал ийм байх тусам энэ хүн улам гялалцж байсан юм. Би тэр одоо юу утам байгаах вэ сахта анханах охиныг төрүүлсэн. За энэ бол үл хүний амьдралын хамгийн сайхан үе. Тэр санхны хүүхдээ гаргал гаргах анхны хүүхэд гарсан тухай мэдээ хүлээж авах анхны хүүхдийнхээ зулааг үнэртхээс илүү хүний амьдралын сайхан үе гэж байдаггүй юм лээ. За гэвчиг энэ сайхан үе бол ус үлдээ гонигт түүхээр төгссөн нэг тийм явдал би анхны охин маань одоо нэг нэг охин нэг хүү хоёр төрүүлж өгсөн тэгээд өөрөө цусны хүнд өвчнөөр өвдсөн түүнийг одоо эмнэ үл хичээлэр нь дэлхийд болцоотой бүгдийг оролцсон. За дараад нь бид хоёр хоёр хүү гаргасан. За том хүү бол ул жамсран. За энэ бол ул ерөөсөө л байдаг хүн. Хамт ажилдаг нөхтүүд нь бизнесийн хүрээний нөхтүүд над хилжил байд. Ер нь жамсран хүний хөлөгтнө гэж байхгүй. А харин жамсран хүн төлөгтүүлчэл магадгүй хүн байгаа шүү. Тэр нь ийм л та гэж үг өөрөө гэж. Тэгтгэл. За хамгийн баг нь хамгийн эрхэн энэ бол жамц. Тэ хамгийн баг нь айлын яахаргүй эрх байдаг юм байна лээ. Тэгтээ том хүн нь бол эцгээ дагаад явдаг, багггүй нь бол хийгээ дагаад явдаг. Тэрс амьдралын ай бол тийм л байдаг. Тэгээд одоо дөлөмсрэн жамцанда ямар хайртай байсныг үзгэр ганцхан баримтаар л хэллээ. 
Манай харгуй хэрэг дугаар хоролд байлээ. Өвөл цастай мөстөө тэр шатаар ингээд явахд хүүхэд талтар тунчих гээд байдаг. Тэгэхэд улам сүрэн өөрөө сургууль явахаас өмнө хүр завч гараад жанцангийн дамжинд явах бүх шатны засыг зөвлөлтөй байсан шүү дээ. Их хүний сэтгэл гэдэг чинь тэр л дээ. Тэгэхэд л одоо жанцсан бол усан дөрн. Тэгэхэд бол заавал ээжигэрэ тэг өргөлж орон дөр очиж байж л одоо усаа арчуулах чинь шээ дээ. Тиймэрхүү их юу гэхэм дээ одоо их ихийгээ их гүнд өтгөх ихийгээ дэнд үү хайрлах тим сэтгэлээр гүмүүжсэн хүүхэд байгаа маа. Тэгээд тэгээд энийг л би зөв гэж боддог. Ерөөсөө ертөнцөд төчнөө цаан хүн бай эцгэн ихээс илүү үн цэнтэй зүйл бол байхгүй. За ажил төрлийн тухай дүгэл янцсан Москвагийн номноосын сургуулийн одоо эрүүгийн гэргийн ангий төгс эрүүгийн хөөлч хүн шүү дээ. Тэгээ хөөчрээ чингэлтэй дүүрэхтэй каналтын прокурор ажил хийж байсан. Ингээд 90 оны сонгуулиар одоо яг хамт нэг улсын төвчнөө гүшүүн байсан хүмүүсийн ойр хавийнхны цэвэрлэгдэл үүрэг үүрэг ирээвэст. Тэгэл янцсан тэрэнтэл цэвэрлэгдсэн л байна шүү Тэгчихэл яг уу тэгээ нэг их чинь хошоол тэгэл тэр үгээр явж байгаа л тэгэл сүултээ ер нь өөр ажил хийнгээд их чинь ч одоо өөд болчихлоо тэгээ өөрөө монголчуудын компани захирал болсон за монголчуудын компани бол бол алдагдалтай аа аж ахуй нэрэн дуунчихсан л ажих байх юм да тэгэл 3-4 жилийн дотор монголчуудын компани хөлдөр нусгаад Монголын топ цуу ач хүн нэг чим бүрэлдэхүүн дорвуулаад жилдээ төсөвт хэрэв би андуураг бол 300 орчим сая төгрөгийн ашиг өгдөг юм байх болсон. За гэтэл одоо 2004 оны сонгуулийн дараагаар нөгөө их хэвслийн засгийн газар гэдэг бантан гийгдэх үед тэр жанцсангийн оронд өөр нэг танддаг хүний л тавих хэрэгцээ байсан юм байна лээ. Тэрний тавиал жанцсан гүтгэл миллиард төгрөг идэж гин энтер гэ сонин гор байхын гүтгээд тэгээ жанцсан ажлаас нь халаад нэг хүн тавьсан. За одоо сургалтуулын шуудан компани гээд баг дуусч байгаа юм уу та? Хүнийг хэлсээр гүтгэх, хүнийг хэлмэгдүүлэн хохирох гэдгийг өмнө хүү үзэн ядддаг гэдгээ жасраага нуугаагүй. Тэрээр Монголын үйлдвэрүүлчлэгэний хоршоодын холбоонд өргөн хийлгэх зэрэг сонгогдсон 2 жил гаруй ёстой шижин тал ажиллажээ. Дэлхийн эдийн засгийн талаарх мэдээлэлтэй мэдлэгтэй болж олон улсын эдийн засгийн бүлгүүдтэй ойртон Монголд том ашиг өгөх 1.8 орос хятадтар дамжуулсан хийх ажлаар явсан тэр үед нь жасраагаг улсын хурлд нэрийг нь дэвшүүлсэн юм. 93 он гэхэд Монголын төсвөө анхдаа алдагдлаг гарсан. 93 онд Монголын урсгал гадаа тудалтай анхдаа алдагдлаг гарсан. Таван сая долларын ашигтай Ерэн дөрөв онд эдийн засаг өссөн урсгал төсв ашигтай болсон гадаа төдөлт ашигтай болсон. Ерэн таван он гэхэд мал сөрөг 1.8 сая ярсад хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн 22-р нэмэгдээд аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн хөдөлгөнөөр 16.7 хувиар өсч гадаа төдөлтаанаас 126 сая долларын цэвэр ашиг олж байж дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 6.3 хувиар өссөн. Бунцгийн жасрай бол цэвэр цагаан зам мөрийн хүн. Түүний өнгөрсөн амьдралаас бохир болох юм олж харахгүй. Тэрээр улс их орон ард түмэн малчтын төлөө бие хайргүй зүтгэж явснаас биш бусад шиг эрх мэдэлтэй эрдэн сагсайж төрийн хөрөнгөөр төйлж яваагүй хүн. Төрийн сорихол цохиолч зундын дорж. Тарааж хайсан эдийн засаг ажиллахаа болсон үйлдвэрүүд авдрын дан өрийн данснаас өөр юмгүй банк хоолоо дээр хутга тавьсан мэт улс орны хүлээж авсан энэ улс төрч бүхнийг өөрийн явах ёстой голдролд оруулж чадсан юм. Чухам яг энэ утгаар авч үзвэл бунцхийн жасрын нэр Монголын түүхэнд мөнгөрөн үлдэх нь лавтай. Сэтгүүлч Цэрэн Содномын Батваяр. Бунцхийн жасрай Монгол улсын эдийн засаг үйлдвэрлэлийн микро төвшөнд нь нарийн уйлдаа харилцаа холбоонд харж улс орны ирээдүйг баримжаалж шатаж байгаа манай шилдэг эдийн засгийн нэг юм. Ерөнхийлөгч асан Унсалмагийн очирот. Бунцгийн жасраан ерөнхий сайд хийсэн үе дээрх эргэлтэнд онцгой байр эзэлдэг. Чухам түүний дөрвөн жилд эдийн засаг тогтворжиж үйлдвэрлэлд сэргэх хайс орж ард түмний амжиргаанд нааштай хандлага гарлаа хэмээн монголчууд ярьж байна. 
цаашид энэ хандлага улам бэхжвэс жасраг түүх улам сонирхох бизээ. Монгол төрийн сайдууд цуурл ном жасраг бай. Ингээд одоо нана технологи, биотехнологи, энэ хоёрын хосолоор гарч ирэх шинэ материал энэ бүхэн бол эдийн засгийн тухай хүний ойлголт, эд материалын хөрөлцөө, нийт тухай ойлголт энэ бүгдийг бол ерөөс үндсээр нь өөрчлөж байгаа юм. Энэ бол үнэхээр энэ том хөвсгөл бол. Тэгэхээр энэ хөвсгөл ер нь монголчуудад юу хэлж байна вэ? Энэ хөвсгөл монголчууд юу хэлж байна вэ гэхдээ монголчууд 2400 мянган хүнтэй. Жаахан эмх замбраг вэ? Өвгөн толгой сайтай. Гэсэн хэрнээсээ тэрний ажил уулын сайн чаддаг вэ? Ийм л хүмүүс. Тэгэхээр энэ хүмүүсийг ухааруулаад тэгээд биотехнологиг, нано технологиг хэрэглээд тэгээд уламжлалт эдийн засгийн савлара зөв аваад явах юм бол Монгол улс дэлхийн хамгийн баян хамгийн хүчрэх орн бол. Одоо бид бол энэ төрөө нийлэн сайн цэгцэлж а эрдэм оюуна дээдэлдэг болох хэрэгтэй. Одоо л мэдлэгийн нийгэм буюу одоо орсоор бол инновац гэж ярьж байна. Англиар инвешн гэж ярьж байна. А ЮНЕСКО нөтөн жил мэдлэгийн нийгмийн тухай нэг том ном гаргасан. За тэр бол арахгүй юм да. ЮНЕСКО бол ул соёл шинжилгээ ухаан боловсрол гурван хариуцлага байгуулгал да. Тэр гурвал гололчихсан байна л. Одоо бол ул бид нэр ярих мөрөөдөх бодхоос а мэдэх сэтгэх хийх чадах энэ шатруул шилжих хэрэгт өөр ямар ч аргагүй байхгүй ингэхгүй л юм бол нөгөө л алтан дээр суусан гуйлгч ин хэвээрэй л хэрэгт ач цэ 10 гаруй болчихлоо би өтөлж байгаа юм бол үү гэд инээсэн энэ хүн хайрт хан цохныхоо охин нь болох хамгийн том зэ охин баг хүү жанцангийнх нь баг охин өөрийнх нь хамгийн жижигхэн ач охноо дагуулаад хорвогийн амьдрал энэ л охтынх нь дунд байгаа мэт сэтгэл амьдрал нь суух дуртай. Тэртээ 2.10 жилийн тэнд анхныхаа зээтэйгэн автобус хатан дээр очиж ажлын алжаалаа тайлдаг байсан тэр цагийн овоо одоо яг л тэр хэвээрээ. 10 ач цэг ич хамгийн том нь би юм байгаа шүү дээ. Ганц охных нь ганц охин хамгийн анхных нь зээ уугна бол тэгэл би л хамгийн хайртай юм байгаа юм. Дайн ч тэгээ энэ надтай өрсөлтөө дээд энэ талаар хамгийн багна байхгүй. Жасрай бол баруун хязгаар нутгийн хад сахиан дунд хөлнө цөнгүйж бурхан болсон ээжигэн санам мөрөө төгтөн зүүдэндэн үйлж сэрсэн жаал хүү. Жасрай бол амьдралынхаа 60 насны босох нь дээр улсынхаа засгийн газрыг толгойлж төрийн төлөө бие хайргүй зүтгсэн их орны шилдэг хөвгүүдийн нэг Монгол улсын төрийн сайд. Жасрай бол Монголд тогтвортой хөгжих эдийн засгийн суур цаашид дэвжих их орныг өгч чадсан. Жасра өөртөө үнэнийг дагасан эгэл бор амьдралтайгаан үлдсэн. Өнөөдөр бид ямар хүнийг ирж байна вэ? Өнөөдөр бидэнд жасра шиг төрийн төршээ хэрэгтэй байна. Жасра гай та урт наслаарай. Таны үг, таны сургаал бидэнд эрдэн байх болно. Хүмүүн заяаны төрөв тавилан хүний амьдралын зам гихч нэгэн том давлгаа ажгуу. Энэ эрчилсэн их давлгаан дундаас ихийг мэдрэн ухаарч болмоор санагдах юм. Бид бөлглөх цусан ижил Монгол хүн. Бид буцлах хүслээр адил Монгол хүн. Ийм сэтгэлээр би бисэн хайрлаж ийм хүндлэлээр хамтдаа өөрчлөе. Амьдрал өнгөрснөөс бид нар уурсах бидний маргааш руу авч одох хуй салхаа энэ их салх энэ их урсгалыг та бид зөвхөн сайн хүний сэтгэл хайрын хүчээр л сурж чаддаг юм Монгол хүн Монголын зүрх цуурл хүрэх нэвтрүүлгийнхээ энэ удаагийн дугаараар өнгөрөгч нэм гарагт үзэгч танд амьдрал замнал биршээл амжилт олдтынх нь талаар үзүүлсэн энэ хүний өнөөдрөөс ирээд өрөө бидний хөтлөх урагшлах замыг ус орондоо заах сэтгэл зүрх мэдлэг оюун үлгэрлэн дураамаар их ирч хүч зүтгэл тэмцлийнх нь хязгааргүй орн зайд дахин нэг саат юу гэлээ
ийм нэгэн үлгэр байдаг юм. Тэ нэг молгоо нэгэн хаан байж гинэ. Тэрээр хоол хүнсэнд нэрмээс болж байна хэмээн улс орныхоо бүхийл настангуудыг алхыг зарлагдчихэ. Аавдаа хайртай нэгэн хүү хааны зарл хийж өрчин аавыгаа нууж амидмент авч үлдсэн юм гинэ. Эцэст нь улс орнд их гай таарахд хүүгийн өвгөн эцэг мэргэн ухаан амьдралын хугацаанд сонсож дуулсан мэдлэг туршлагаараа улс орноо аварч гарсан юм гэдэг. Тэр цагаас хойш өнөөх тэнэг мулгуй хаан ихэд буруу зүйл хийснээ ойлгон зарлагаа буцаасан гэдэг. Үлгэр ийн ухаарлаар төгсөн. Энэ хүү үлгэрийг өнөөдрийх болгол бидний ухаарх хэстэ зүйл юусан билээ. Би одоо долдугаар ангид төгсөөд 16 тав авто төрийн аба хэвчлэн хүн шүү дээ. Тэгэл одоо 2004 онд тэд хүрд гарсан. Тэглээгээ зүгээр сууж чадахгүй юм. Одоо ч гэсэн чадлынхаа хэрээр төр тэмнийхээ төлөө цутгажил яв. Одоо яг юу хийж байна та? Одоо миний чаддаг ажиллагууйл нэгдүгээр та одоо дээд сургуулиудад эдийн засгийн шинэ онол а статистикийн судал статистикийн судалгааны арга зүйг заах энэ бол одоо миний нэг одоо юу гэхэнд одоо бие тоож байгаа хан тамуу та ер нь миний чаддаг ажил юм мэрэгсэн ажил юм за ер нь тэгээд угаасаа миний мэрэгжил бол уул эхлэхээс эдийн засаг биш а их тооны хуулийн чиглэлээр явчихсан хүн шүү дээ мэрэгшил бол одоо тэрнээ дагаад л явж байна За дээр нь одоо бидний анхаарах хамгийн чухал асуудал төр өнгөрсөн түүх яах вэ? Зарим нөхдөд намайг одоо 3 4 хүн төр үдсэн хүнлэгдэн үнэн л дээ. Би бол бол одоо жоосонгийн үеийг нэг муухан төсөөлнө. Энэ бол бол одоо жинхэнэ одоо нөгөө л хэлмэгдүүлтийн үе түүний төгсгөл. Өнний дараа ч юм үе бол сэтэн болгоон үеийг мэднэ. Энэ бол бол одоо тийм авторитар дэглэмийн тийм үе байлаа. Тэрний дараа ч юм уу бол батмхгүй юу байла. Энэ бол л одоо тэгэд нэг тийм шилжих гэж шил чаддгүй байх гэд байж чаддгүй нэг үлгэр үе байсан. Ингээд утгар нөгөө чи 3 төр үтсэн анга зарим тэгжил байдгийн. Тэгээд дээр нь 1992 оны ард чилсэн үндсэн хүлээ утгаар 4 төр гэж зарим тэгдэг л. За хийдэж байла гэсэн ямар ч байсан 52 жил төрийн ажил аль зүтгсэн юм л хүн байгаа юм. Амьдрал угаасаа олон талтай ухаан цэлмэж сэтгэл уужирм хөх тэнгэр нүд алдаж зүрх алдрам уудам тал нутаг юу ч юм үл мэдэгдэм хүрэн долгох далай тэнгэс хаашаа ч юм яарн тэмүүлэх зон олон энэ бүхэн чухам юу хэлнэ вэ энэ бүхний чухам хаанан бид явна вэ энэ гэж хариун үл олдох асуултууд араараасан ундарч явах цагт хаашаа явж хинийг дагаж юунд итгэж найдахыг хэлж өгөх сайхан хүнтэй очрох юутай жаргал билээ бид чин үгийг нь сонсож ухаан нэг нь дагах өтгөс буурлуудтай монгол түмэн бид чин үнэний дагаж сүлдэн дэдэлсэн хүчрэхэг төртэй монгол түмэн эргэж юуг санах ирээдүйд юу хийхэн дахин нэг бодцгой за одоогийн анхаарах асуудал бол цаашдаа ер нь ямар баяв гэдэг төвхөө үзэх нь мэдээж юм хэрэг өнгөрснө ойлгоогүй хүн модон дотор төр одоо төөрчихсэн сармагчин та адилхан гэж ярддаг. За тэр бол нэг талда өнөн нөгөө талда бас буруу. Ер нь бол ул мөхөх зам руугаа яваа үндэстэн өнгөрснөрө бахархдаг. Өсөх замаар өвж байгаа үндэстэн зорилгоороо бахархдаг. Нэг ийм түүхэн үн байгаа юм аа. Тийм учраас өнгөрснөө ч өнөө Редүгэч зөв хосож хармаар байгаа юм. Та үед бол л одоо 21 дугаар зууны эхний 7 жилийг аваад явж байна. Тэгэхээр улс үндэстний хөгжил бол хүний соёл мэдлэг оюуны хөгжлөөс гадна шийдвэрлэх ачаалагдлын зүйл нь бол л үйлдвэрлэл техник технологийн хөгжил байдаг. Ерөөсө дэлхийн техник технологийн дэвшлийг одоо цагийн эдийн засагчд гурав хүн үед тугаач. Анхал одоо дотоо шатхууны хөдөлгөөртөө одоо энэ утаавааг үл ада хүч явдаг богон гараал, хүний гараар хийдэг ажлыг одоо машинаар хийдэг болоод л 
хүний гараар тэргэндээ төвчгэ төрөөж явдаг юм ачааны машин дээр ачаад явдаг болсон тэр үеэс эхэлж тоолдог энэ үеийг бол механикийн зүүн гэж нэрлэдэг өөрөө хэлвэл хүний гараар хийдэг юм механикаар хийдэг болсон үе механикийн зүүн 350 жил яваад үе тусгасан механикийн зүүн бол кредит үе тусах үү гэхээр ухаан дээр одоо ингээд сансарт пүүчин хөөрөд нэс чих юм хараад хүн ер сонирхохгүй байдаг л зүйл. Одоо энэ тэрэлт хөдөлгөөрт онгоц улаан баатар дээгүүр одоо өдөртөө 80 хэдийн юмнасэл өнгөрч байна. Байдаг л зүйл. Өнөөдөр жишээлбэл одоо жижигхэн эксэл машины хажуу тал аврах том гараж авчраа тавьчихсан л байж. Энэ бол өртөө байдаг л зүйл. Тэг өөрөө хэлвэл механикийн зууны бүтээл бол л хэрэггүй болчихсон зүйл биш. Авгаса хүний хэрэгэлд юмны ердийн зүйл болчихчих гэсэн үг. Ингэснээр механикийн хэрэг нь дуусчих байна. За хоёр дахь хэрэг бол ул одоо пич скимийн хэрэг гэж нэрэлдэг. Энэ бол 1950 оны дундуур үеэр эхэлсэн. Тэр үеийн эхэллийн жинк нь амьд гэрч нь бол одоогийн бидний үеийнхэндээ та нар бол нэгсэн амьд хэвгүй. Аравтын тоолын систем гэж байснаас хоёртын тоолын систем л анх удаа шилжиж байлаа. Тооцоонд бодлогонд альва мэдээллийг боловсруулахад тэг нэг гэсэн хоёрхан том мэддэг өөр юм мэддэггүй тим систем л орлоо шүү дээ. За энэ чинь бол байх байхгүй хоёр орол тосчих нь гэсэн үг. Энэ бол ул орчин цагийн цахим техникийн суур болж гэсэн. Энийг бол ул одоо мэдээлэл хавлооны 900 пиц кимийн 900 гэж нэрлэж байгаа. За ингээд энэ 900 маш түргэн хөгжлөө. Одоо гар утаснаас эхлээл тэгэл телевизэр тэгэл одоо компьютер интернет гээд энэ үхэн бол ул одоо ерөөсө хүн бүхний хөд мэддэг л зүйл. За хүн бүхэн жишээ найлын чугун цүхэн компьютер дээр суухгүй хэлэхэд оо нөгөө төтөр суугаад нөгөө мэддэг ирчээ шүү дээ гэж. Тэгж хүн бүхэн ойлгож байна шүү дээ. Энэ бол цоо шинэ багт биш. Хүний амьдралын л ердийн зүйл болчихсон байна. За ингээд үндсэндээ одоо энэ пиц кимийн эрэн бол ул 50 жил болоод дуусч байна. Төрт төрийн хүнсэг зүтгэж улсын төлөө эргэн хүнсэг бодож ирээдүйн талаар эрдэмтэн хүнсэг сэтгэх ийм хүн хэр олон болоо бидний дунд та юу би юу альсвэл За ингээд гурван дахь хэрэг үе ажил төрийн гурван дахь хөвсгөл одоо эхэллээ гэж дэлхийн том эрдэмтэд ярьж байна. Өнөө дотор Америкийн нэрт эрдэмтэн ойл юм байна. За тэгээд одоо бусад эрдэмтэд байна. Эд бол юу хүтэ зэрэг одоо техникийн гурван дахь үе хоёр дахь үе дуусаад техникийн гурван дахь үе юу ажил төрийн гурван дахь хөвсгөл эхэллээ гэж нэрлэж байгаа. За энэ гурван дахь үе нь юу юм бэ хэвтэ зэрэг нөгөө пиц кимийн үе нөнгөрөөд тэгэл одоо тэр сансар мансрын тэр юм бол сонин байха болоод одоо хүн төрлөтний мэдлэг бол эс атом руу нэвтэрч орж байна. Эс атом руу. За бидний үеийн их юм бол ул тухайн нөхцөл байдлаасаа шалтгаалаад нилээ тосорсон гэдгээ хүлээн зөвсөрөх хэрэгтэй. Манай жишээ нөхөн дээр ерөнхий усралын сургуулиудад, дээд сургуулиудад физикийн хичээлийг заахад эхлээл хатуу үеийн физик заадаг байсан шүү дээ. Та бид бүгдээрээ л хатуу үеийн физик хэсэг хэлсэн. Дараад нь одоо атом цатрд юм гэдгийг ингээл ойлгоод Тэгэл юунд орсон бэ гэдэг зэрэг бид нар квант үе физик руу орсон. Нүг итэл дараад нь тэр атом чинь тэр молекул чинь өөрөө байхгүй болоод кий болдог юм байна шүү гэдэг тэр физик руу бид ерөөс ороогүй. Энэ бол плазмын физик. Плазмын физик бол ул ус төрчийн бөмбөгтэй шүү тоглоотой байсан. Тийм учраас нэг хэсэгт саталт орсон. Одоо хүн төрлөлт нь тэр нэг эзэмшээд тэр нэг жолоодтой болж чадчих юм. Тийм учраас одоо юунд шилжиж байна үү гэдэг зэрэг одоо л атом эсийн эрэн лүү хүн төрлөгтэй шилжиж байна. За энэ бол ерөнхийдөө одоо хоёр технологийн талаас бол одоо хоёр төрөл а түүнчлэн тэр хоёр төрлийн хослол гэсэн гурван төрөл дууж болно. Нэг төх төрөл нь бол биотехнологи. За биотехнологийн тухай 50 жил ярил намайг л одоо юутан байхад ч их бол 
Jasra Тэгэл тэрнийг тасалгүйгээр наийн ширхэг жигд цуулаад түүний нэгийнээ диаметр нь 1 нанометр болж байгаа юм. Тэр нүдэн тархихгүй үед одоо тийм жижиг юм байгаа юм. За асуудал бол хэмжээнд биш ээ. Асуудал бол хэмжээнд биш. Ерөөсөө дэлхийн ертөнцөд байж байгаа бүх бодис одоо чулуу, мод, ус тэгэл одоо гал хөс юу байна? Та бидний Тэгэн мэддэг бүх хэрэгтэрэ мэдж байгаа бүх юм чинь бол дандаа молекулаас бүтэж байгаа. А тэдгээр юм молекул бол дандаа кристалл хэрэгтэй байгаа юм. Гурван талтай, таван талтай, найман талтай. Тийм кристалл хэвлэртэй юм чинь нийлээд нэг юм болох тоогоо зэрэг молекулуудын хооронд хоосон орон зай үлдээд байгаа байхгүй. Тэр хоосон орон зай хаан үлдэж байна? Тэндээс хаграл үүсэн, тэндээс гэвэрхсэн. Тэгтээ зэрэг одоо нано технологийн зарчим гэдэг чиний үгтэр өнөө квант үе физикээс цаашаа гараад плазмын физикээр ороод тэгээ бүх төр кристалл бүтц бүхий молекулуудыг ерөөсөө тийм байдалд оруулж гэж байна. Түгэр агаар агаарын байдалд оруулж байна. Тэгээд нөгөөтгөө эргүүлээд химийн түргэн үйлдэлээр эргүүлээд нэвтрүүлж чадаа зэрэг чинь өнөө кристалл хэвлэр байхгүй болж Тэгээд яг хүүхдээ зэрэг ямар ч молекулын дотор одоо хоос орон зай байхгүй. Тэгтээ зэрэг чинь одоо наа зах нь маш их бат их болно үст. Хоёр дугаар бодис эсэргүүцэл багсан үст. Тэгэл жишээлбэл ухаан дээр нано төрхлөгтэй цахилгаан одоо зэс утсаар ингээ цахилгаан дамжуулна гэх юм бол тийч одоо хэдэн зүү харуудаг хурдтай явчих шүү дээ. Тийм нано технологи 
бүтэц зүхий одоо энэ зис утсыг электрон техникт хийгээл ингээл одоо явал нөгөө электрон техникийн дамжуулах чадвар тэр нөгөө хатгаламжийн памтын одоо бах дамжуулалт хідэн арбан мянга дахин өсөж байгаа. За ингээд ирээсээ энэ хоёр технологиг бол нийлээд ажил үйлдвэрийн гурав дахь хөвсгөл гэж хэлж байгаа. Жасрагаатай хүүрэн суусан энэ хідэн хорм бид хаана явна. Цаашид бид хаашаа явах вэ? Бид юу мэдэж байна? Бид юу мэдэх ёстой юм бол? Бид юу хийж байна? Бид юу хийх хэрэгтэй юм бэ гэд танаас ч бустаас ч бүгдээс асуумаар санагдсан. Хүн зүгээр л нэг амьдрч болдгоо юм гэдгийг энэ хүний энэ л ийгэл атлаа татаршгүй ундрах мэт ууж ухаан их мэдлэг боловсрал хэлэх шиг. За энэ хоёр нийлээд гурав дахь хөвсгөл гарахад сонин сонин хүний санаа дорооггүй юм гараад ирнэ. Жишээлбэл би тэр удаан гэд яриас үүж юм тийм ээ. Монгол ордын үлгэрт байдаг үү гэдэг далтай хармалга гэж. Далтай хармалга байна. Жишээлбэл нана төрхлэг ингээд хийчих юм бол харагдах байна. Харагдах юм мэдээд байна тэгээд харахгүй. Харагдахгүй. Жишээ. А жишээлбэл ерөөсө үндсэндээ өгдөггүй хүн хийнгэл ирээд байж тоотой. За та үед бол өгтөр өхнө. Ну цаашта бол ул яах өгтөр одоо ингээд хүүхдийг төрөхт нь ихсийн сусын наваад маш богн хугацаанд улаан цагаан боо морин ялгаад цагааныг нь өндөр одоо температурт хөлдөөгөөд хідэн оны хідэн сарын хідэн төрсөн хэнгэн хэн гэдэг хүний хүүхдийн цагаан боо бэ гэдэг ингээд тэмдэглэж байна. Гэтэл нөгөө хүүхд чинь жишээлбэл 40 жилийн дараа элгэн муудлагч бодлог Тэг юм бол ул яах вэ гэхээр нөгөө тэр цагаа цагаа хадгалсан цагаан бөөн дээр эмэгтэй хүний өндгөн эсээс тэр үе нөгөө чүүх нүдэнд үзгдэхгүй юм гээд тэгээд одоогийн микр электроникийн жижигхэн програм хийгээд элгэн дочоод гэсэн командаг л явуулчихна. Очвол тэр бактерийн зүгээр дороо үржээл нөгөө үчтэй байсан үедээс ич нэгдэгэл хөөрхөн хүүхдийн шиг цулцаас илгээ гэдэг хүн нь шүү дээ. Далтын хармалгаа яриад гэж хэлэх вэ гэд. Энэ эмсгэлэн хошгонсон энэ хүний бодож санаж яваа бүхэн нь бүтэж биелээсэ. Энэ хүний ирээдүйн төлөө бидний дагуулах гэсэн тэр зам гигэн сарвал байгаасай. Ингээд одоо нана технологи, биотехнологи, энэ хоёрын хосоллоор гарч ирэх шинэ материал энэ бүхэн болвол эдийн засгийн тухай хүний ойлголт эд материалын хөрөлцөө нэг тухай ойлголт энэ бүгдийг л ерөөсө үндсээр нь өөрчлөж байгаа юм. Энэ бол үнэхээр том хөвсгөл бол. Тэгэхээр энэ хөвсгөл ер нь монголчуудад юу хэлж байна вэ? Энэ хөвсгөл монголчууд юу хэлж байна вэ гэхээр монголчууд 2400 мянган хүнтэй. Жаахан эмх замбраагүй. Өгн толгой сайтай. Гэсэн хэрнээсээ тэрний ажил л сайн чаддаг вэ? Ийм л хүмүүс. Тэгэхээр энэ хүмүүсийг ухаарулаад Тэгээд биотехнологиг, нано технологиг хэрэглээд тэгээд уламжлалт эдийн засгийн садлара зөв аваад явах юм бол Монгол улс дэлхийн хамгийн баян хамгийн хүчрэх орн бол. Бид ягаад нано технолог, биотехнологиг улс орондоо хэрэгжүүлж болохгүй гэж. Бид ягаад Монголын дэлхийн хамгийн баян улс орн болгож чадахгүй гэж. Ийм бодол жасрагааг өдөр шөнгүй дагна. Нөгөө худалдаа аж үлдрийн тэнхмийн дэмбэрэл, хан уул дээд сургуулийн захирал бас л дэмбэрэл юм байна. Бас бос хүмүүс нано технологи, биотехнологи гэж яриад авч байсан. Олон хүн энэ тухай ойлгож мэдээсээ тэгвэлч учиртай болно. За бид энэ ордны цаан суугаа хийд мэн юу бодож явдаг юм бол? Нэг асуугаа дөрөхтөг чим билүү гэж ирээд л өөрөө өөртөө хүн ярьж алхах энэ хүний зүрх сэтгэл зөвхөн Монголын төлөө цоолж байх шиг. Одоо бичиж байна шүү дээ. Нано технологиг эзэмшиж ойрын 7 жилд эзэмшиж чадсан орон одоо том орно жижиг орно хоцрогцсон орно хөгжилтэй орно далаад гарстай юу үү юу гэдэг шалтгаалахгүйгээр дэлхийн тэрвүүлэх орн болно гэж. Тэгээ бүгд тэгж шүү. Монгол яга тийм болж болдгүй юу? Малж хөв байдгаар байж бэ? Малж хөн түүхэд малж хөн аюулгүй байдлаа ханг. Малж хөн түүхэд биотехнологи гаргаар уулсруулаад байжуулаад зөвршүүлээд 
ингээд хэрэгэл а одоо монгол өрн зэсэр хэчнээх баян ингээд бид одоо оюу толгой гэл хөр байлгаа үнэхээр баян зэсэр хамгийн баян орн энийг бол монгол болд үгүй ягаад бид нэр зэсэ одоо хамгийн дэвшилт технологиор хайлаад тэгээ тэрнээс зэсийн наана нүмтэг зэс орсон юу наана орсон зэс материал гаргаж болохгүй байх Гэтэ хин бол ул тэгэл авт машин нэг үлдвэрэл эрчим хүчний нэг үлдвэрэл хоол хүнс нэг үлдвэрэл хувц сунар нэг үлдвэрэл дэлхий дахин Монголоо самаарахаар л болох юм байна шүү дээ. Энийг хийж бүтээхийн тулд төрийн төшмдүүд толгойг ажиллуулах хэрэгтэй. Төрийн бодлого тогтвортой сэгцтэй байх хэрэгтэй. Эрх мэдэл авдан төшөлийн төлөө хөөцөлдөж байсан дөрв а шинжил хухаан улс орны рэдийн хөгжлийн тухай энэ төрөнд бодож байх хэрэгтэй. Одоо бол ул бид нэр ярих мөрөөдөх бодхос а мэдэх сэтгэх хийх чадах энэ шатруул шилжих хэрэгтэй. Жасрай бол баруун хязгаар нутгийн хад сахиан дунд хөөлнө цөнгүйж бурхан болсон ээжигэн санам мөрөөдөгтөн зүүдэн дэн уйлж сэрсэн жаал хүү. Жасрай бол амьдралынхаа 60 насны босхон дээр улсын хан засгийн газрыг толгойлж төрийн төлөө бие хайргүй зүтгсэн их орны шилдэг хөвгүүдийн нэг Монгол улсын төрийн сайд. Жасрай бол Монголд тогтвортой хөгжих эдийн засгийн суур, цаашид дэвжих их орныг өгч чадсан. Жасрай өөртөө үнэнийг дагасан эгэл бор амьдралтайгаан үлдсэн. Өнөөдөр бид ямар хүнийг ирж байна вэ? Өнөөдөр бидэнд жасрай шиг төрийн төшөө хэрэгтэй байна. Жасрай гай та урт наслаарай. Таны үг Таний сургаал бидэнд эрдэнэ байх болно.